小薇，事情。班长，你怎么来了？我有个事情找你，可不可以跟我出来一下？什么事情还要班长亲自来找我呀？小裴是这样的，嗯，刚刚呢，我去找了叶教授，看他能不能再给你一次机会。他虽然没有同意，但是他很欣赏你。谢谢班长帮我争取这次机会，是我能力的问题。小裴，你千万不要灰心，我们好好努力。之后一定还有机会的。嗯，拜拜。拜拜不好吃吗？嗯，啊，没有没有，我减肥。今天他的图书馆找你有事吗？啊？苏炳辉。哦，嗯，他是来告诉我教授最终的选择结果的。什么结果？彻底完了，这么严重？因为我跟李曼妮的设计理念一样，然后叶教授呢要选一个人去他的公司实习，最后他选择了李曼妮。要是理念不撞车。去教授那儿实习的那个人，肯定会是你了吧？李曼妮一直比我优秀，苏炳辉去帮我求情，结果自己被挨批了。他这个人还挺热心的。嗯，是啊，他是一个特别有责任心的男生，不然大家也不会选他当班长了。虽然这次呢，也许有一些遗憾，但是成为建筑设计师的梦想，我是不会改变的。认知，既然种下了梦想，就全力去实现它吧。你说的真的好。叶教授啊，其实我们非常欣赏您的一个学生。嗯，如果他能够加入您的设计团队的话，我想会是双方都乐观其成的一个事情。哦。你们说的这位学生是？啊，他叫裴任之，是位很有想法的同学。这可不行。虽然我很喜欢他的创造力，但是今年实习的人选已经定了。哎呀，叶教授，何必这么较真呢？来来来，我敬你一个，来。<笑>看来今天这顿饭的主题是这位裴任之啊！啊，叶教授，您误会了，只是碰巧知道裴任之是您的学生。呃，那如果您不同意的话，也没有关系的，呃，不会影响到我们这一次的竞标的。我以为我已经足够了解自己的学生了，没想到这位裴任之
，能量还挺大、啊。叶教授，如果您是因为设计理念相似，才决定在裴任之和李曼妮当中选择的话，那就更应该选择裴任之了，因为我可以向你保证，这就是他自己的设计理念。如果真是这样的话，他应该在这一次作品展示中，靠作品来说服我。太好了，太好了！对，来，若飞，我们一起谢谢叶教授。来，叶教授，敬你啊！啊，谢谢，谢谢叶教授。嗯，来来，来，好。我说了，我一定不会去的。你不要搞你自以为是的那一套了，我不想和你吵架。师兄，不说了，挂了。你怎么来了？嗯，我刚从楼上下来，想找你来着。你有什么事吗？嗯，我是想来谢谢你的，谢谢你替我帮叶教授求情，再给我一次实习的机会。小忙而已，你不用专程来道谢。这对我来说可是件大事啊！真想报答我呀？当然啊！我真有件事情需要你帮忙。下周我要出差，你能不能帮我照顾一下可乐？经常来我家看一看他。好啊，我也挺久没去看可乐的了。他挺想你的。你看看我这个构思，配不配得上“创意”二字？我这次要拿第一，学员才能答应我的追求。竞争关系，我不能做任何评论。这次作业，我也是要拿第一的。哎，你什么时候变得这么有上进心了？嗯，叶老师答应我，再给我一次去他那里实习的机会，就按这次的作业成绩来定。那叶老师肯定是良心发现，才给你这个咸鱼翻身的机会。所以，这次第一，我一定要拿。我拿第一。我。我拿第一。我。我拿第一。我拿第一。哎，我说你们俩，也不拿手机照一照自己，谁长了一张第一名的脸啊？刘伟伟，你别瞧不起人。我这次设计构思跟南美著名建筑师弗雷迪·马马尼不相伯仲。我是巨石评价，以你们俩现在的成绩，谁都没有得第一的可能。劝你们不要入戏太深。刚刚你说的那个建筑师，他的色彩风格在中国是行不通的。那也不是完全没有概率。我们国人对建筑的审美需要被引领。对。你学过什么是概率论吗？不可能发生的事情，怎么能算概率呢？方志远，你这是为了泡妞心思不正。还有你啊，裴仁之，叶教授能让你交作业，已经算是谢天谢地了。你们不要想太多。你看他落荒而逃那样儿，你会不会用成语啊？他那叫落荒而逃吗？他那是得胜而归，凯旋还朝。哎，你听他的吗？你听他的吗？我堂堂男儿之躯，岂能被他那几句话所动摇？为了薛岩，我要拿第一。我也要拿第一。